nuevamente Río Negro y San Carlos de Bariloche, este, es protagonista de un gran evento, de un gran campus, en donde convoca a muchísimos deportistas en la disciplina de taekwondo, acá en San Carlos de Bariloche, para ir viendo el proceso deportivo este, y de detección de talento, para ver este, cuáles son los que van a llevar, llegar de alguna manera en el 2022 este, a los Juegos Olímpicos este, en, en, en Dakar. Y bueno, lo, lo principal es el trabajo con los chicos. Venimos a evaluar chicos y ver quiénes son los que tienen el potencial para hacer, poder, poderlos trabajar a largo plazo y poder llegar eh, allá con esa meta de sueño a los Juegos Olímpicos de Dakar. ¿no? Eh, ver qué deportista tiene más capacidad y también eh, darle una referencia eh, a, a la Federación de acá Deportes para que focalice los recursos en los chicos o en el chico que realmente tiene un potencial y lo puedan ayudar a que siga creciendo y desarrollándose como deportista. Eh, además, eh, estamos dejando un sistema de trabajo para todos los niños y que se mantenga durante el tiempo porque a través de un sistema eh, nacional eh, se puede mejorar el deporte a nivel general. Y, y no dejando de lado a los entrenadores que día a día durante esta semana trabajamos con ellos también. Todo esto eh, no sería imposible sin la ayuda de la Federación Local, Deportes, eh, la Conferencia Argentina y por sobre todo el ENAR, que eh, es el, el cerebro de, de toda esta organización, de, de esta forma de trabajar, eh, de este cambio de paradigma del deporte argentino que por ahí poco a poco se, se va notando porque arrancó en 2011, muy, tiene muy poco tiempo pero poco a poco se va notando y se va metiendo en todas las municipalidades, provincias para hacer ese cambio, eh, no, no organizativo, sino metodológico, se podría decir, para poder lograr resultados eh, superiores, como fueron los de Buenos Aires 2018, y que seguramente con el tiempo el deporte argentino va a ser todo un orgullo. ¿no?